ഇസി പോയിൻ്റിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം പ്ലസ് ടു സോഷ്യോളജിയുടെ ചാപ്റ്റർ ത്രീ ആയ സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് ചേഞ്ച് എന്ന ലെസൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഇന്നിവിടെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് ഗോത്ര സമൂഹങ്ങൾ ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ട്രൈബ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഈസ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഇന്ത്യയിലെ ഗോത്ര ജനസംഖ്യ എട്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ശതമാനമാണ് ഗോത്രങ്ങളെ ജനജാതി ആദിവാസി വനജാതി ഹരിജനങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള പല പേരുകളിലും അറിയപ്പെടുന്നു അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡി എം മജുംദാർ ട്രൈ റെഫേഴ്സ് ടു എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഫാമിലീസ് ഓർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ബെയറിങ് എ കോമൺ നെയിം മെമ്പേഴ്സ് വിച്ച് ഓക്യൂപ്പായ് ദ സെയിം ടെറിറ്ററി സ്പീക്ക് ദ സെയിം ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ഒബ്സേർവ് സെർട്ടൻ ടാബൂസ് റിഗാർഡിംഗ് മാരേജ് പ്രൊഫഷൻ ഓർ ഓക്യൂപ്പേഷൻ ആൻഡ് ഹാവ് developed as well as assessed a system of reciprocity and mutually sorry mutuality of obligation majumdarande nirvajanam gotra janangale kuriche oru sthalathu thamasikkeyum ore paasha samsarikkeyum vivaham tholil enni karyangalil chila vilakkal aajirikkeyum anyonyadeyum paraspara chumadalagal vechu pulartugeyum cheyna ഒരു പൊതുനാമമുള്ള കുടുംബങ്ങളുടെ സമാഹാരത്തെയാണ് അഥവാ സംഘത്തെയാണ് ഗോത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നിർവചനം ഒന്ന് വിശദീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരേ സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രദേശത്ത് അവർ ഒരു ഗോത്രം തമ്പടിക്കുന്നു അവരുടെ ഭാഷ ഗോത്ര ഭാഷയായിരിക്കും വിവാഹം തൊഴിൽ എന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ചില നിയമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില വിലക്കുകൾ സ്വഗണ വിവാഹം എന്നുള്ള വില രീതി സ്വീകരിക്കുന്നു ചിലവർക്ക് അന്യഗണ വിവാഹമായിരിക്കും അന്യ ഗോത്ര വിവാഹമായിരിക്കും അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ചില രീതികളുണ്ടായിരിക്കും തൊഴിൽപരമായ കാര്യങ്ങൾ ചില തൊഴിൽ അവർക്ക് ചെ ചെയ്യുവാൻ വിലക്കുണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പരസ്പര അന്യോന്യത അവർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പല കടപ്പാടുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പരസ്പരം ചുമതലകൾ വെച്ച് പുലർത്തുകയും ചെയ്യും ഓരോ ഗോത്രത്തിന് ഒരു പേരുണ്ടായിരിക്കും ഗോത്രത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ആ ഗോത്രത്തിലെ ആളുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കൊച്ചു കൊച്ചു കുടുംബങ്ങൾ ചേരുന്നതാണ് ഒരു ഗോത്രം ഇതിനെയാണ് ഗോത്രം എന്ന് ഡി എൻ മജുംദ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഗോത്രം എന്ന പദം അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈബ് എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണകാലത്താണ് അതിനു മുമ്പ് ഇവരെ കാട്ടുജാതികൾ വനജാതികൾ ആദിവാസികൾ എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ട്രൈബ് എന്നുള്ള ഗോത്രം എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് ഇനി അവരെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു സവിശേഷത അല്ലെങ്കിൽ നിർവചനം കൊടുക്കാം ദ ആർ നോട്ട് ഹിന്ദൂസ് ആൻഡ് പെസൻസ് അവർ ഹിന്ദുക്കളായിരുന്നില്ല കർഷകരും ആയിരുന്നില്ല ദ ഡിഡ് നോട്ട് പ്രാക്ടീസ് എനി റിലീജിയൻ അവർക്ക് പ്രത്യേക തായ ഒരു മതമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് മതം എന്നവരെ പറയാൻ പറ്റില്ല ചില വിശ്വാസങ്ങളാണ് ഭൂതം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിലുള്ള വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ ചില മരങ്ങളാണ് അവരുടെ പൂർവികർ ആ മരത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് തങ്ങൾ സുരക്ഷിതരായി ജീവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള വിശ്വാസം ടോട്ടമിസം എന്ന് പറയാം അതിനെ അതുപോലെ കുലചിഹ്നം അങ്ങനെയുള്ള ചില വിശ്വാസങ്ങളാണ് അവർക്ക് മതത്തിന് പകരമുണ്ടായത് ഈശ്വരവിശ്വാസം എന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ആത്മാവിലുള്ള വിശ്വാസം പിശാചിക്കളുടെ വിശ്വാസം എന്നൊക്കെ പറയാം ദേ ഹാഡ് നോ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫോം അവർക്ക് ഒരു ഭരണ കൂടമോ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രമോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവരുടെ ഗോത്രത്തെ ഭരിക്കുന്നത് അവരുടെ ഗോത്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രായം ചേർന്ന ചെന്ന ഒരു തലവൻ അല്ലെങ്കിൽ മൂപ്പൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഗോത്ര തലവനായിരുന്നു ദേ ഹാഡ് നോ ക്ലാസ് ഡിവിഷൻ അവിടെ ഒരു തരംതിരിവുണ്ടായിരുന്നില്ല വർഗ വിഭജനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഉയർന്നത് താഴ്ന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ശ്രേണീകരണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ക്ലാസ് ഡിവിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ കാസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ജാതീയമായ വേർതിരിവുണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന ആ ഒരു വിശ്വാസ രീതി എല്ലാവരും ഒരേപോലെ പിന്തുടരുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഗോത്രത്തിന് അങ്ങനെ ജാതി വ്യവസ്ഥിതിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്കിലും ഗോത്ര ജനതയിൽ പല ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളും ഹൈന്ദവ മതത്തിലേക്ക് മാറുകയാണ് പിന്നീട് ഉണ്ടായത് ഹിന്ദു സമുദായത്തിൽ ഗോത്രങ്ങൾക്ക് താഴ്ന്ന സ്ഥാനമാണ് നൽകിയിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾ ഗോത്രങ്ങളെ തരംതിരിച്ചപ്പോൾ പട്ടിക വർഗം 
പട്ടിക ജാതി എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിച്ചതും അവർക്ക് പ്രത്യേക റിസർവേഷൻ പരിഗണന കൊടുത്തതും ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ഇതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് എപ്പോഴും ചോദിച്ച് കാണുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ട്രൈബ്സ് ഗോത്ര സമുദായങ്ങളുടെ വർഗീകരണം ദ ട്രൈബ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടു കാറ്റഗറി നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗോത്രങ്ങളെ പലതായി തരം തിരിക്കാം പലതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തരം തിരിക്കാം എങ്കിലും ഗോത്രങ്ങളുടെ സവിശേഷതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിക്കാം ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ പെർമനൻ്റ് ട്രേറ്റ്സ് പെർമനൻ്റ് ട്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥിരമായ സവിശേഷതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ താമസിക്കുന്ന ദേശം ഇപ്പോൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് താമസിക്കുന്ന ട്രൈബൽസ് അല്ലെങ്കിൽ കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർ എന്നിങ്ങനെ ദേശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവർ താമസിക്കുന്ന ഭാഷ സോറി അവർ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പിന്നെ അവരുടെ ശാരീരിക വംശീയ സവിശേഷതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ താമസിക്കുന്ന പ്രദേശത്തെ പരിസ്ഥിതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റീജിയൻ ലാംഗ്വേജ് ഫിസിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇക്കോളജിക്കൽ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ പെർമനൻറ്റ് ട്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് അക്യൂറ്റ് ട്രേറ്റ്സ് മോഡ് ഓഫ് ഏർണിംഗ് ദ ലൈവ്ലിഹുഡ് ആൻഡ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഇൻ ഹിന്ദു സൊസൈറ്റി ഇതിനെ നമ്മൾ ആർജിത സവിശേഷതകളെന്നാണ് പറയുന്നത് ആർജിത സവിശേഷതകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉപജീവന മാർഗത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിലേക്കുള്ള അവരുടെ മാറ്റത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിലേക്ക് ചേരാത്തവരെ ചേർന്നവർ എന്ന കാറ്റഗറിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പലതായി തരം തിരിക്കാം ഇനി ആദ്യത്തെ തരം തിരിവാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പെർ പെർമനൻറ്റ് ട്രേറ്റ്സ് അതായത് സ്ഥിര സവിശേഷതകൾ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് റീജിയൻ ദേശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുത്ത് പറയേണ്ടത് ഏകദേശം എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം ആദിവാസികൾ താമസിക്കുന്നത് മധ്യ ഇന്ത്യയിലാണ് മിഡിൽ ഇന്ത്യയിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജസ്ഥാൻ ഗുജറാത്ത് അത് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയുടെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തുള്ള രാജസ്ഥാൻ ഗുജറാത്ത് എന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അതുപോലെ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് ഉള്ള വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഒറീസ എന്ന പ്രദേശ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പിന്നെ മധ്യപ്രദേശ് അതുപോലെ ജാർഖണ്ഡ് ഛത്തീസ്ഗർ അതുപോലെ മഹാരാഷ്ട്ര ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്നീ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദിവാസികൾ താമസിക്കുന്നത് ഏകദേശം എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജോളം ആദിവാസികളും താമസിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ഇനി ഇതിൽ തന്നെ എടുത്തു പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ പതിനൊന്ന് വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളൊന്നും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റ് മാത്രം മിഡിൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയാണെങ്കിലും അത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയാണ് പതിനൊന്ന് പെർസെൻറ്റേജ് ആളുകൾ ഗോത്ര ജനതകൾ താമസിക്കുന്നത് എങ്കിലും അവരുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനസാന്ദ്രത കൂടുതലാണ് ഗോത്ര ജനസാന്ദ്രത അവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോത്രങ്ങൾ തിങ്ങി പാർക്കുന്നത് എന്ന് പറയാം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിങ്ങി പാർക്കുന്നത് എന്ന് പറയാം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ദ ലിറ്റിൽ ഓവർ ത്രീ പെർസെൻറ്റ് ലിവിങ് ഇൻ ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന വെറും മൂന്ന് ശതമാനം ആൾക്കാരാണ് എന്ന് പറയാം നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ട്രൈബൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇത് പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഏത് ട്രൈ സ്റ്റേറ്റ് ഏത് പ്രദേശത്താണ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ട്രൈബൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ അപ്പം നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയണം പിന്നെ എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ട്രൈബൽ പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ളത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൊത്തമായിട്ട് മിഡിൽ ഇന്ത്യ എന്ന് തന്നെ എടുത്തു പറഞ്ഞേച്ചാൽ മതി ഇനി ഇതിൽ ഓൾ സ്റ്റേറ്റ് എക്സെപ്റ്റ് ആസാം ഹാവിങ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് മോർ ദാൻ തേർട്ടി തൗസ് സോറി തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ആസാം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉള്ളൂ ആസാം ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് വടക്ക് കിഴക്ക് സംസ്ഥാനം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ മുപ്പത് പെർസെൻറ്റേജിൽ കൂടുതലാണ് ഉള്ളത് ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അരുണാചൽ പ്രദേശ് മേഘാലയ മിസോറാം നാഗാലാൻഡ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വരെ ഗോത്ര വർഗക്കാരാണ് അവിടെ മെജോറിറ്റി നോൺ
ഒറീസ മധ്യപ്രദേശ് ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം മാത്രമാണ് ഗോത്ര ജനത ഉള്ളത് ഇനി ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ട്രൈബ്സിനെ നാലായിട്ട് തരംതിരിക്കാം അവർ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ തരംതിരിവ് ഇൻഡോ ആര്യൻ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ളൂ വളരെ കുറച്ച് ജനതകളാണ് ഇൻഡോ ആര്യൻ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നത് ഇൻഡോ ആര്യൻ ഭാഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പഞ്ചാബി ഹിന്ദി സാൻസ്ക്രിറ്റ് ആണ് അത് ശുദ്ധമായ ഹിന്ദിയും പഞ്ചാബിയും എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്നത് അവരുടേതായ പ്രാദേശികത കലർത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഷയാണ് അതിൽ പഞ്ചാബിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ദ്രാവിഡൻ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നത് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമാണ് ഇത് ദ്രാവിഡ ഭാഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തെലുങ്ക് കന്നഡ തമിഴ് മലയാളം ഉൾപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രാകൃത മലയാളമായിരിക്കും നമ്മൾ തമ സാധാരണ സംസാരിക്കുന്ന ശുദ്ധ മലയാളമോ ശുദ്ധ കന്നഡയോ തെലുങ്കോ ശുദ്ധ തമിഴോ ആയിരിക്കില്ല ഇനി ഓസ്ട്രിക് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു പ്രാകൃത ഭാഷ തന്നെയാണ് ഓസ്ട്രിക് ഭാഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓസ്ട്രിക് പ്രാകൃത ഭാഷയല്ല ഈ ട്രൈബൽസ് സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയാണത് ഓസ്ട്രിക് ഭാഷ മുണ്ട സവര ഗൊഡാബ മാംകുമോർ എന്ന് പറയുന്ന ഗോത്രങ്ങളുടെ ഭാഷയാണ് ഓസ്ട്രിക് ഭാഷ അതുപോലെ ടിബറ്റോ ബർമൻ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നത് നാഗന്മാരും ബോർഡോസുമാണ് അവർ ഈ ടിബറ്റോ ബർമൻ ഭാഷയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി നമ്മൾ പറയുന്നത് വംശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതായത് വംശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശാരീരിക സവിശേഷതകൾ അവിടെ പെടുന്നു ഇപ്പം നമുക്കറിയാം നിഗ്രിറ്റോസ് വംശജരുടെ ശാരീരിക സവിശേഷത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറുത്തിരുണ്ട തടിച്ച മൂക്ക് ചുരുണ്ട മുടി അതുപോലെ നല്ല ഉറച്ച ശരീരം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നീഗ്രിറ്റോസിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ മംഗ്ലോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം മൂക്ക് അല്പം പരന്ന മൂക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഉയർന്ന താടിയൽ ഏകദേശം ഒരു മഞ്ഞ കലർന്ന നിറം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മംഗ്ലോയിഡ്സിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ശാരീരിക സവിശേഷകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ഗോത്ര ജനതകളെ അഞ്ചായി തരംതിരിക്കാം ആര്യൻസ് ഓസ്ട്രോളോയിഡ്സ് ദ്രാവിഡിയൻസ് നീഗ്രോയിഡ്സ് മംഗ്ലോയിഡ്സ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഓരോ വിഭാഗം ആയിട്ട് നമുക്ക് ഗോത്ര ജനതകളെ തരംതിരിക്കാം അപ്പം ഇത്രയും നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് സബ് ഡിവിഷനായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പെർമനൻറ്റ് ട്രേഡ്സ് ആണ് പെർമനൻറ്റ് ട്രേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥിര സവിശേഷതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇനി രണ്ടാമത്തെ സവിശേഷത ആർജിത സവിശേഷതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ഗോത്രങ്ങളെ പലതായി തരംതിരിക്കാം പലതായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് കാറ്റഗറിയാണ് പറയുന്നത് ഉപജീവന മാർഗത്തിൻ്റെയും ഹിന്ദു മതത്തിലേക്ക് മാറിയവരുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ഉപജീവന മാർഗത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് സ്വീകരിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ട്രൈബിൾസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസ് ദ ദേ ആർ ഹണ്ടേഴ്സ് ഹണ്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നായാട്ടുകാർ ആ ഒരു വിഭാഗം ഗോത്രങ്ങൾ അവർ നായാടിയാണ് അവർ ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങൾ ശേഖ എടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം അവർ അവരുടേതായ രീതിയിൽ അത് പാകം ചെയ്ത് കഴിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് പഴവർഗ്ഗങ്ങളും ഒക്കെ അവർ ശേഖരിക്കും ചെറിയ രീതിയിൽ അവർ മുറ്റത്ത് പച്ചക്കറികളും ഒക്കെ നട്ടുപിടിക്കും പിടിപ്പിക്കുമായിരിക്കാം പക്ഷെ എങ്കിലും അവരുടെ പ്രധാന ഉപജീവന മാർഗം നായാ നായാ നായാട്ടായതുകൊണ്ട് ആ ഒരു വിഭാഗത്തെ നായാട്ടുകാർ എന്നാണ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു വിഭാഗം ഫിഷർമാൻ അവരുടെ പ്രധാന ഉപജീവന ഗോത്രത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഉപജീവനം മീൻപിടുത്തമായിരിക്കും ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ അമ്പെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ കുന്തം വെണ്ട് കുത്തിയോ മീൻ പിടിക്കുന്ന രീതിയായിരിക്കും അവർ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഫുഡ് ഗ്യാദറേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ യാതൊരു വിധത്തിലും മറ്റു കൃഷിയോ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാറില്ല ശ്രമിക്കാറില്ല അവരൊരു പ്രദേശത്ത് തമ്പടിക്കുന്നു എക്സ്ക്യൂസ് മീ തമ്പടിക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അവർ മാറി മാറി ഇങ്ങനെ നടന്ന് ഭക്ഷണം ശേഖരിച്ച് ജീവിക്കുന്നു ഹണി കളക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഉൾക്കാടുകളിൽ പോയി വലിയ മരങ്ങളിൽ നിന്ന് തേൻ ശേഖരിച്ച് അതാണ് പ്രധാനമായ അവരുടെ ഉപജീവന മാർഗം തേൻ വിറ്റ് അവർ ജീവിക്കുന്നു കൾട്ടിവേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ കൃഷിക്കാരാണ് കൃഷിക്കാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ മാറി മാറി ഭൂമികളിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നു അതായത് മാറ്റ കൃഷിക്കാരെന്ന് അവരെ പറയാം ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷൻ ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു
കൃഷി ചെയ്ത് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം വിളവുകൾ എടുത്ത ശേഷം ആ കൃഷി ഭൂമിയിലെ ഫലഭൂയിഷ്ഠിത നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ആ ഭൂമി ഉപേക്ഷിച്ച് അവർ മറ്റൊരു പ്രദേശത്ത് ഇതേപോലെ മരങ്ങൾ പിഴുതു മാറ്റി കൃഷി ഭൂമി ഒരുക്കി കഷ്ടപ്പെട്ട് അവിടെ വിളവുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇത് വളരെ കഠിന അധ്വാനമുള്ള ഒരു ജോലിയാണ് കൃഷി സാധാരണ രീതിയിൽ അവർക്ക് കൃഷിയിൽ വളങ്ങളിടുന്നതിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള മാറ്റ കൃഷി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഇതത്ര എക്കണോമിക്കൽ അല്ലായിരുന്നു അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അടുത്തത് ഒരു വിഭാഗമാണ് തോട്ടത്തൊഴിലാളികൾ പ്ലാന്റേഷൻ വർക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണകാലത്താണ് കൂടുതൽ തോട്ടങ്ങൾ കുന്നിഞ്ചെരുവുകളിൽ തേയിലത്തോട്ടങ്ങൾ കാപ്പിത്തോട്ടങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള തോട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ആ പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ഭൂമികൾ ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ ഉപജീവന മാർഗങ്ങൾ അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതോടെ അവർ തോട്ടങ്ങളിൽ വെറും കൂലിപ്പണിക്കാരായി തോട്ടത്തൊഴിലാളികളായി മാറേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ പ്ലാന്റേഷൻ വർക്കേഴ്സ് ആണ് ഒരു വിഭാഗം മറ്റൊരു വിഭാഗം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വർക്കേഴ്സ് ആണ് അത് ഇതുപോലെ തന്നെ വ്യവസായശാലകളിൽ ചെറിയ കൂലിപ്പണി ചെയ്യുന്നവർ തുടങ്ങി പിന്നെ അവരുടെ പല തൊഴിലുകൾ ഈറ്റ നെയ്യൽ വട്ടി നിർമ്മാണം കൂട നിർമ്മാണം അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ വ്യവസായ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാറ്റഗറീസ് ആണ് ഉപജീവന മാർഗത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ട്രൈബിൾസിൻ്റെ പറയുന്നത് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ കൺവേർഷൻ ടു ഹിന്ദുയിസം ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഹിന്ദുമതം സ്വീകരിച്ചവർ ഹിന്ദുമതത്തെ എതിർക്കുന്ന ഗോത്ര വിഭാഗം ഹൈന്ദ മതം പ്രചരിപ്പിച്ചതോടെ ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് ഹൈന്ദവ മതം പ്രചരിപ്പിക്കുകയും കുറേ ഗോത്രങ്ങൾ ഹൈന്ദവ മതം സ്വീകരിക്കുകയും ചില ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങൾ അതിശക്തമായി മറ്റു മതങ്ങളെ എതിർക്കുകയും അവരുടെ പ്രാകൃത മതത്തെ പിന്തുടരുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ട്രൈബൽസിനെ രണ്ട് വിഭാഗമായി തരംതിരിക്കുന്നതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഹിന്ദുമതം സ്വീകരിച്ചവർ ഹിന്ദുമതത്തെ എതിർക്കുന്നവർ ഇതാണ് പ്രധാന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ട്രൈബൽസ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു ഷോർട്ട് എസ്സേ ആയിട്ട് പലപ്പോഴും ചോദിച്ചു കാണുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം ഇനിയും ഈ ചാപ്റ്ററിലെ അടുത്ത ഭാഗവുമായി വീണ്ടും എത്താം താങ്ക്